ஹி ஹாய் ஹலோ காய் சூனிக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டேங் டூ ஷார்ட்டோட பார்ட் டூ லாஸ்ட் பார்ட் யாரும் பார்க்கலாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த கதை புரியும் ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் எங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தேன்னா நீங்கள் அழகாக ஒரு ரெட் கலர் சாரீ கட்டிட்டு அப்படியே கோயிலுக்கு போயிருந்திருப்பீங்க ஸோ டேங் அப்படியே உங்களை ஸ்டன்னாகி பார்த்துருப்பான் இதோட முடிச்சுருந்தேன் ஓகே அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படின்ட்டு அந்த கோயில் பெல் சவுண்ட் கேட்டோன்னே டேங் தெரியும் பார்க்குறான் ஸோ நீங்கள் கோயில் பெல் அடிச்சுட்டு உள்ளே வரீங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இது பழக்கமான விஷயந்தான் நீங்கள் கோயில் பெல் அடிப்பீங்க அண்ட் அவன் அப்படியே திரும்பி பார்ப்பான் கரெக்டாக அது அவனுக்கும் தெரியும் நீங்கள் தான் வரீங்கன்ட்டு ஸோ திரும்பி பார்த்தோன்னே அவ்வளோதான் அவனுக்கு செம்ம ஷாக்கு அப்படி ஸ்டன்னாகி பார்த்து நின்றுட்டுருக்கான் அவங்களே நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக கஷ்டப்பட்டு உங்களோட சாரி அப்படி இப்படின்னு சரி பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதிரியாக மூஞ்ச ஃபேஸை வச்சுட்டு வந்துருப்பீங்க அவனை பார்த்த உடனே அப்படியே உங்கள் ஃபேஸே சேஞ்ச் ஆகிடுது அப்படி ப்ரைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு ஆப்போசிட்டாக நின்றுட்டு கோயிலில் அப்படி சாமி கும்பிட்டுட்டு பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ இப்படி ஒரு ஆஃப் அன் கிட்ட போகுது சாமிக்கு பாட்டு பாருது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த கோயில் பூசாரி உள்ள சாமி பூஜை ரூம்லேருந்து வெளியே வந்து நீங்கள் எல்லாரும் நின்றுட்டுருக்க இடத்துக்கு வெளியே வந்து நிற்கிறாரு அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு இங்கே பாருங்கள் எல்லோரும் நல்லா கவனமாக கேளுங்க இன்றைக்கி ரொம்ப விசேஷமான நாள் அதாவது நம்ம கோயில் கட்டி என்னையோட பத்து வருஷத்துக்கிட்ட ஆகிடுச்சு இந்த கோயில் ரொம்பவே சிறப்பு வாய்ந்தது நம்ம இன்றைக்கான நாள் ரொம்ப நல்லா கொண்டாடணும் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பூஜை இருக்கும் அந்த பூஜையும் முடிச்சுட்டு தான் எல்லோரும் போகிறீங்க இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு பெரிய பூஜை ஆரம்பிக்க போகுது நான் கிட்டத்தட்ட நிறைய மந்திரங்கள் சொல்லி பாட்டு பாடுவேன் யாராச்சும் ரெண்டு பேர் உள்ளே வந்து அந்த துளசி மாலை இருக்குல்ல அதை பிச்சு சாமி முன்னாடி போடணும் யாராச்சும் ரெண்டு பேர் உள்ளே வந்து பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நானே கூப்பிட்றேன் டேங் ஒயன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து உள்ளே பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உள்ளே போயிடுறாரு நீங்கள் அப்படியே ஷாக்காக பார்த்து நின்றுட்டுருக்கீங்க ஸோ டே எங்கள் அப்படியே உங்களை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து உள்ளே போகிறாரு பட் நீங்கள் உள்ளே போகல ஹி வயன் என்னடி நின்றுட்டே இருக்க அவர் வந்து இவ்வளோ மரியாதை கூப்பிட்றாரு உள்ளே போ அம்மா எனக்கு இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் தெரியாது வயன் காலம் கத்துல எனக்கு கடுப்பே தர பார்த்தியா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டு அதை படி நட ஆ இதெல்லாம் தெரியாது அது இதுன்ட்டு பூடி உள்ள அப்படின்ட்டு உங்கள் அம்மா லைட்டாக உங்களை புஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அப்படியே பொறுமையாக அவங்க பேசி என்ன சந்தை வச்சுட்டு உள்ளே போகிறீங்க உள்ளே போனோடனே ஒரு பெரிய தாம்பூலம் தட்டு அதில் ரொம்ப நிறைய துளசி அப்படியே கோபுர மாதிரி இருக்குது அதை அப்படியே பிடிச்சிட்ருக்கீங்க நின்றுட்ருக்கீங்க அண்ட் டே எங்கும் அந்த சாமி மேலே நின்றுட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் நின்றுட்டு அந்த தாம்பூலம் தட்டு நடுவில் வச்சுட்டு பிடிச்சிட்டு நின்றுட்ருக்கீங்க ஸோ அந்த ஐயர் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அப்படியே ஆரம்பிக்கிறாரு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சாமிக்கு அந்த காலில் போட்டுட்ருக்கீங்க நான் ஏன் இவ்வளோ நர்வஸாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரியலையே என்னை எப்போவுமே பார்க்கும் போதில் எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது பாருங்க என்னம்மா பயபக்தியாக எப்படிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் டேங்கே கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு அட்மிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ இந்த பூஜைலாம் முடிஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஆகுது இப்போது நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் அப்படி கோவில் சுற்றி வந்துட்டுருக்கீங்க என்ன வயன் இன்றைக்கி சாரிலாம் கட்டியிருக்கீங்க வா ஆமாம் சும்மா தான் ஒரு சேஞ்சுக்காக சுடிதாரே போட்டுட்ருந்தேன்ல சாரி கட்டினேன் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சேன் ஓகே தேங் ம் என்ன நீங்கள் சொல்லவே இல்லை என்னது இல்லை நீங்கள் எதுவுமே சொல்லவே இல்லையே என்ன சொல்லலை அது இல்லை இந்த சாரி எனக்கு எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா ஓ அதை கேட்குறீங்களா ஆ நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பண்ண ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போகிறான் நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் அவனை ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸாக பார்த்து நின்றுட்டுருக்கீங்க என்ன அவ்வளோதானா அவ்வளோதான் ஒரு ரியாக்ஷனா அட பாவி உனக்காக இவ்வளோ அழகாக இப்படி சாரி கட்டிட்டு வந்தா எனக்கே தெரியாது தெரியுமா ஏதோ யூடியூப் பார்த்து நானே கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி கட்டிட்டு அப்பா இது வேறு தடுக்குது அப்படின்னு வந்தால் நல்லா இருக்கு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க இதில் வேறு நேற்று சொல்லிட்டு இருந்தேன் பொண்ணுங்களுக்கு சரினா பெஸ்ட்டு அழகாக இருப்பாங்க அப்படி இப்படின்னு ம் அவ்வளோதானா வேறு எதுவுமே இல்லையா ஹே ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் உனக்காகவே கட்டிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன் ஆ இன்றைக்கி ஏதோ எனக்கு கட்டணும்னு தோணுச்சு அதனால் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி அப்படி தான் கோயிலுக்கு வரவும் அப்படியா பேண்ட் ஷர்ட்டு போட்டுட்டு வரது அப்படின்னு
இவனை பார்த்து வயன் வயன் ஆ ஆமாம் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க இங்கேயே ஆ அது ஒன்றும் இல்லைம்மா என்ன நடக்க முடியலையா கஷ்டமாக இருக்கா ஆமாம் கொஞ்சம் லைட்டாக கஷ்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி கட்டிட்டு நீங்களாம் தினமும் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரில நீ தான் எடுத்துகிட்டு கட்டிட்டு வந்தேன் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மாவும் நீங்களும் பேசி நடக்கிறீங்க இல்லைம்மா சும்மா தான் ஒரு சேஞ்சுக்கு கட்டிட்டு வரலான்னு அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வெள்ளிக்கிழமல்ல ஸோ கட்டினா நல்லாயிருக்கும்னு யோசிச்சேன் அதனால தான் ம் பரவாயில்ல நீ யோசிச்சு நல்லது தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படியே இரு உனக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப் சரி கட்டிக்கோங்க ஆ அது இதோட ஈஸியாக இருக்கும்ல ஆமாம் இல்லை நான் இதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை ஆஃப் சரியும் பெஸ்ட் தான் கரெக்டு நான் அதில் இருந்து நான் ஆஃப் சரி தான் கட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பேசிட்டு அப்படியே கோயிலெலாம் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போகிறீங்க ஸோ இப்படியே டைம் ஸ்கிப் ஆகுது ஸோ நீங்கள் இப்போ உங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க ஹலோ என்ன பயன் நாளைக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்துடுவேன் வந்துருங்கக்கா நான் சொன்ன மாதிரி நீ சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் பக்காவாக ரெடியாக எடுத்துகிட்டு வரேன் சரியா நான் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை இப்போல்லாம் நீ ஏன் போட்டுக்கோ ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நீ இப்படிலாம் பண்ணுறேன்னு கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காகவும் இருக்குது பயன் அதெல்லாம் விடுங்கக்கா நாளைக்கு பத்திரமா வந்துடுங்க ம் சரிங்க மேடம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஃபோன் அப்படி கட் பண்ணுறீங்க பேசிட்டு உங்கள் அக்கா கிட்ட தான் ஸோ உங்கள் கிட்ட தான் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸெலாம் இருக்காது இல்லை ஸோ உங்கள் அக்கா கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்டே சொல்லியிருப்பீங்க உங்களுக்காக எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி அவங்களோட ஒரு சில ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் ஸோ அவங்களோட லக்கியாக அவங்களும் நாளைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வராங்க ஊர்லேருந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் டேவும் ஆகுது அவங்களும் வந்துட்டாங்க ஏ வயன் எப்படி கரெக்டாக இருக்கா ஆ தோ வர நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா இல்லை இல்லை நான் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன் இருடி நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இல்லை இல்லை நீங்கள் வராதிங்க கதவு திறக்காதீங்க நான் முடிச்சிட்டேன் நான் வரேன் அப்படின்ட்டு நீங்களே கட்டிட்டு அப்படியே வெளியே வரீங்க வா வயன் நிஜமாகவே ரொம்ப அழகாக இருக்குடி இந்த ஆஃப் சரி எனக்கு எடுத்த மாதிரி இல்லை உனக்கே தைச்சி அழகாக பண்ண மாதிரி இருக்குது தெரியுமா இது எனக்கு விடையும் உனக்கு தான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பயன் ஆ அப்படின்றீங்க ஆமாம் இங்கே வா உனக்கு நான் அழகாக ரெடி பண்ணி மேக்கப் போடுறேன் நம்ம எல்லாருமே ஒன்றா போகலாம் ம் ம் சரிக்கா அப்படின்ட்டு நீங்கள் உட்காடுறீங்க ஸோ அவங்க அப்படியே உங்களுக்கு மேக்கப்லாம் பண்ணி அழகாக தலை வரி விடுறாங்க ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரெடி ஆகிட்டு அப்படி கண்ணாடியில் பார்க்க சொல்கிறாங்க நீங்களே அப்படி ஷாக்கிங்காக உங்களையே பார்க்குறீங்க இது உண்மையிலே நானா நிஜமாக நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு லவ் மை செல்ஃப் இட்ஸ் ரியலி ப்ரிட்டி எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எஸ் தேங்க்ஸ் வந்து கரெக்டு தான் சாரி பொண்ணுங்களுக்கு எப்பவுமே இட்ஸ் அ பெஸ்ட் ரைட் அது சரியாக இருந்தானே அவங்க சரியாக இருந்தானே ஆனால் ஒரு விஷயம் இது தான் பயன் ஈ பயன் இல்லை இங்கே பாரு என்னக்கா அக்கா ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க வேணாம் என்னடி ஷையா வரே ஈ இருடி நான் எடுக்கிறேன் செம்ம அழகாக இருக்கு அக்கா ப்ளீஸ் அக்கா இங்கே பாரு நிஜமாக அழகாக இருக்கு இங்கே பாரு நல்லா தான் இருக்கு ஏன் மூஞ்சோர் மாதிரி இருக்கு ஆ அது என்ன பிடிக்கலையா அப்படி இல்லை உங்கள் ட்ரெஸ்லாம் அழகாக இருக்கு பிடிச்சிருக்கு பட் இங்கே பார்த்தீங்களா அப்படின்ட்டு நீங்கள் உங்களோட செஸ்ட் அப்படி பாயிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறீங்க என்னடி இது ரொம்ப ரிவிலிங்காக இருக்குது இந்த ஜாக்கெட் பார்த்தீங்கள இந்த மேலே இங்கே தாவணி போட்டுருக்கனால ஓகே சப்போஸ் இது கரண்டு லைட்டாக விலகிச்சுன்னா நல்லாவே தெரியும் இப்படியா தைச்சுப்பீங்க இப்படியா ரிவில் ஆகிற மாதிரி போட்டுப்பீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா இல்லையாக்கா பயன் இந்த மாதிரி சாரீஸ் ஆஃப் சாரீஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி போட்டால் தாண்டி அழகாக இருக்கும் இந்த ஜாக்கெட்லாம் அப்படின்ட்டு நீங்களும் உங்கள் அக்காவும் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்போ சடனாக அவங்க அம்மா ஏ வயன் ஏ ரியா கிளம்பிட்டிங்களா ரெண்டு பேரும் சீக்கிரம் டைம் ஆகிடுச்சு அங்கே பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க கோயிலில் வாங்க கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு உங்கள் அம்மா அவசரப்பட்டு கிளம்பிட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போது நீங்கள் உங்கள் அக்காவை பார்க்குறீங்க சரி நானும் ரெடி ஆகிட்டேன் போகலாமா ம் போகலாம் மூஞ்சடி வச்சுக்காத அழகாக இருக்குது சரியா இப்படி தான் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த சாரீலாம் இப்படி போட்டு தான் அழகாக இருக்கும் ம் புரிஞ்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு ரசிக்க பாருவாயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு கண்ணாடி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அவங்களோட ஃபேஸ்லாம் அப்படியே சரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போது சடனாக அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணுறாங்க நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்க அக்கா இது என்னது நீங்கள் என்ன போட்டுட்ருக்கீங்க இதுவா இது ஹிப் செயின் எனக்க
இது போடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹா இதெல்லாம் பண்ணி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அப்படின்ட்டு அவங்க பாட்டுன்னு கண்ணாடி மண்ணுட்டு அப்படியே அவங்களே பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்களும் அவசரி கட்டியிருக்காங்க வயன் போகலாமா ஆ போகலாங்க்கா அப்படின்ட்டு நீங்கள் அவங்க கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே வெளியே வரீங்க அண்ட் கோயிலுக்கு போகிறீங்க ஸோ கோயிலுக்கு போயிட்ட பிறகு ஈவினிங் டைம் தான் இது ஸோ ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் அப்படியே கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டுருக்கீங்க அவங்க செம்மையாக விசேஷமாக பூஜைலாம் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ரொம்பவே அப்படி டெக்கரேட்லாம் பண்ணி அப்படியே எல்லாருமே ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது கோயிலே பட் நீங்கள் ஒரு பர்சனை தேட்டுறீங்க பட் அவங்க அங்கே வரவே இல்லை அது யாருன்னா டேங்க் தான் வேறு யாருமே இல்லை ஸோ டேங்கை தேட்டுறீங்க அவன் இல்லவே இல்லை ஆ இன்றைக்கி நான் வரலையா வருவானே எப்போவுமே ஏதாச்சும் விசேஷம்னா வருவான்ல ஏன் வரல ஐயோ இன்றைக்கின்னு பார்த்து அவசரி கட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் என்னடா அது வரலையே அவன் அவன் பார்த்தா நல்லா இருக்குன்னு யோசிச்சிட்டேன் அழகாக இருக்குது எனக்கு வேறு ஸ்கை ப்ளூவில் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கை ப்ளூலேயே அழகாக கட்டியிருக்கேன் வந்துருக்கலாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நீங்கள் பாட்டுனு யோசிச்சுட்டு அப்படி சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்ருக்கீங்க அந்த கோயிலே பட் ஆனால் அவன் வரவே இல்லை அன்றைக்கி ஸோ எப்படியே நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நீங்கள் இப்போ காலேஜில் தான் இருக்கீங்க பையன் எப்படி திடீர்னு இப்படி மாறினேன் ஆ அதை விட்டு தல்ல ஏன் இதே கேட்டுட்ருக்க அப்படி இல்லை பையன் நான் ஒரு டென்ஷன் ஆனால் படத்தில் ஜஸ்ட் சும்மா தான் கேட்டேன் அங்கே தான் நான் டென்ஷனே ஆகலை அங்கே தான் இல்லை ஏதாச்சும் உனக்கு பிடிக்காத மாதிரி பேசுனா நீ டக்குன்னு கோவப்படுவல அப்படின்ட்டு அவ்வாடனு பேசுகிறா நீங்கள் அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எப்படி இருந்தீங்க அப்படியே மாறிட்டீங்க டூட்டலாக அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு பையன் அப்படியே வந்து உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் அண்ட் நீங்கள் இன்றைக்கி சுடிதார் போட்டிருக்கீங்க ஸோ இந்த மந்த் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நீங்கள் கோவில் போய் அப்போத்துலேருந்தே சுடிதார் போட்டு காலேஜுக்கும் அதே மாதிரி தான் அப்படியே போகிறீங்க ஸோ எல்லாருமே உங்களை ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க ஸோ இப்படி ஈவினிங் டைம் ஸ்கிப் ஆகுது நீங்கள் உங்கள் மொட்டை மாடியில் தான் நின்றுட்டுருக்கீங்க அப்படியே சாங்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு ஸோ உங்களோட ஆப்போசிட் வீட்டில் டேங் தான் அவனோட மொட்டை மாடல் நின்றுட்டு அப்படியே ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கான் ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக அன்னைக்கு அவனை பார்க்கும்போது அவங்க வீட்டில் இருந்தால் அவன் வீட்டில் அப்படி பார்க்கும்போது அதே மாதிரி பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஸோ அப்படியே ஃபோன் பேசிகிட்டு சிரிச்சுட்டே இருக்கான் பட் ஆனால் அவங்க உங்களை கண்டுக்கவே இல்லை அவன் பாட்டு நான் அவனோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கான் நீங்கள் அப்படியே அவனே அட்மேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் இல்லை கரெக்டு இன்றைக்கி காலையில் அங்கே தான் பேசுனது கரெக்டு தான் நான் எப்போவுமே ஏதாச்சும் எனக்கு பிடிக்காத மாதிரி ஏதாச்சும் பேசிட்டே இல்லை என்னையே அதே திருப்பி திருப்பி கேட்டாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கோவப்படுவேன் பட் ஆனால் நான் ரொம்ப அமைதியாக தானே இருந்தேன் எப்படி ஆனால் அது ஒரு ரீசனும் இருக்குது ஏன்னா என்கிட்ட தான் யாருமே ஒழுங்காக வந்து பேசவே மாட்டாங்களே என் ஃப்ரெண்டுக்காக தான் என்கிட்ட வருவாங்களே ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் டேங் தான் என்கிட்ட நல்லா பேசினான் கோயிலுக்கெல்லாம் போகும்போது என் கூடவே இருந்து அந்த கோலம் போடும்போது அப்படி இப்படின்னு அவன் தான் என்கிட்ட நல்லா பேசுனா பொறுமையா பட் ஆனால் மற்றவங்க எல்லாருமே என்கிட்ட ஒன்று பயந்துட்டே பேசுவாங்க இல்லை நான் இருக்க கேரக்டருக்கே ரூடாக நடந்துப்பாங்க பட் ஆனால் டேங் அப்படி நடந்துக்கிறதே கிடையாது என்கிட்ட சாஃப்டாக ஸ்வீட்டாக தான் பேசுவான் ஸோ அதனால தான் நான் அப்படி இரு அப்படி இருக்கேண்ணா இல்லை நான் அவனுக்காக அப்படி என்னை மாற்றிக்கிட்டேண்ணா என்ன நினைக்க தெரில அப்படின்ட்டு அவனே அட்மேர் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்குள்ளேயே நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ அப்படியே நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு கண்ணு பண்ணிட்டு அப்படி ரெடி ஆகிட்டுருக்கீங்க இன்றைக்கி ஆஃப் சரி தான் காட்டியிருக்கீங்க சடனாக ஒரு விஷயத்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்க அது வேறு எதுவுமே இல்லை உங்கள் அக்கா யூஸ் பண்ண அந்த ஹிப் செயின் தான் அவங்க ஏதோ போகிற அவசரத்தில் மறந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க போல் அண்ட் நீங்கள் அதை எடுத்து பார்க்குறீங்க இது அக்கா விட்டுட்டு போயிட்டாங்கள்ல இன்றைக்கி இதை நான் போட்டுக்கிறேன் ஆக்சுவலி அன்றைக்கி அக்கா போட்டிருந்தாங்க இது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு ஒய் நாட் மீ நம்மளும் ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்ட்டு நீங்களும் அதை போடுறீங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு அப்படியே அதே பார்த்துட்ருக்கீங்க நல்லா இருக்குல்ல ஆ என்னையே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இப்போ தான் வர வர என்னையே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் இதே மாதிரி தான் இருக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அந்த கண்ணாடியிலே பார்த்து நின்றுட்ருக்கீங்க உங்களே அட்மேர் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ அப்படியே கோயிலில் தான் இருக்கீங்க அப்படியே எதையோ யோசிச்சுட்டு அப்படியே கீழே உட்காந்துருக்கீங்க அந்த கோயில் சுற்றி வந்துட்டு உட்காருவோம்ல அந்த இடத்துல வயன் ஆ தெட்டையும் இந்த பிரசாதம் இன்றைக்கி புளி சாதம் ஆ அப்படின்ட்டு உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு உங்கள் பக்கத்தில் வந்து உட்காடுறான் தேங்க்யூ எனக்கும் சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்துட்டிங்களே ம் ஆமாம் சாப்பிட்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக
அந்த வீடியோ எடுத்தானா நான் உனக்கு வந்து காமிக்கிறேன் நாளைக்கு ம் நிச்சமாவா உங்களுக்கு டான்ஸ்லாம் ஆட தெரியுமா அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு டான்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓ ஓகே நீங்கள் காமிங்க நான் பார்க்குறேன் ம் யா ஷோர் கண்டிப்பாக அப்படின்ட்டு நீங்கள் மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ தாத்தா ஐயோ ஓகே உங்களுக்கு எதுவும் அடிப்படலை பார்த்து வர வேண்டியதானே அப்படின்ட்டு நீங்கள் டேங்கிட்ட பேசிகிட்டே இருப்பீங்க இப்போ சடனாக ஒரு வயசான தாத்தா அந்த கோயில் சுற்றி வந்துட்டுருப்பாரு அப்போது அங்கே தண்ணியாக இருக்கும் அதை கவனிச்சிருக்காமா அவர் கால் வலிக்க அங்கே விழுந்துட்டாரு அவர் ரொம்ப வயசான ஒரு ஸ்டிக்கு வச்சு தான் நடப்பார் ஸோ நீங்கள் அவங்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கும்போது சடனாக இது பார்த்தோன்னு இருந்து ஓடுறீங்க ஸோ டேங்கும் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு அவங்ககிட்ட வந்துட்டு என் தாத்தாவை தூக்கி விட்றாங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தூக்கி விட்றீங்க தூக்கிட்டு ஒரு சேரில் உட்கார வைக்கிறீங்க தாத்தா இந்தாங்க தண்ணி குடிங்க பரவாயில்லையா ரொம்ப ஆட்டி போட்டுருச்சா ஆ வலிக்குதா இல்லைப்பா எனக்கு பரவாயில்ல ரொம்ப நன்றி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படின்ட்டு அவர் உங்கள் ரெண்டு பேர் தள்ளியும் அப்படியே தடுவிடுறாரு ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேருமே அவருக்கு ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி நீல் டவுன் பண்ணி உட்காந்துருப்பீங்க அவர் அப்படியே சிரிச்சுட்டே உங்கள் தலையை தடுவிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு தாத்தா பார்த்து வர வேண்டியது நான் அங்கே தண்ணியாக இருந்திருக்கு நீங்கள் கவனிக்கவே இல்லை ஆமாம்ப்பா என்னால் முடியல உங்கள் வயசாயிடுச்சில் மூச்சு வாங்கும் எனக்கு நான் காலை பார்த்து தான் வச்சு ஆனால் வலிக்க விட்டுருச்சு தாத்தா பொறுமையாக அதுக்கப்புறம் வாங்க அந்த சைட் சுற்றி வரும்போது ஆ அங்கே எப்பவுமே க்ளீன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ தண்ணியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே சுற்றி வரும்போது என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் வேணா அங்கே கையை பிடிச்சி பத்திரமா கூட்டிகிட்டு வரேன் சரிங்களா ஆமாம் தாத்தா பார்த்து வாங்க சரிங்களா ம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அவரை பார்த்துட்டு அவர் அப்படியே சிரிச்சுட்டே சரின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இப்படியே கொஞ்ச நாள் போகுது ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேருமே அந்த தாத்தா கிட்ட பேசி நல்லாவே கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகிறீங்க அந்த தாத்தாவும் நல்லா அவங்ககிட்ட பேசுகிறாரு ஸோ அப்படியே அன்றைக்கான ஈவினிங் டைம் நீங்கள் வழக்கம் போல் அப்படியே மொட்டை மாதிரி நின்றுருக்கீங்க ஸோ அதே சீனரி தான் டே எங் அதே மாதிரி பிளாக் ட்ரெஸ்ஸில் ஒருத்தவங்க கூட பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஃபோனில் ஸோ நீங்கள் அவனே அட்மிட் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கீங்க இவன் யார்கிட்ட தான் பேசிகிட்டே இருப்பான் ஆ இவ்வளோ அழகாக சிரிச்சுட்டு யார்கிட்ட தான் இப்படி பேசுவானோ எப்பா எப்போ பார்த்தாலும் பாரு நான் இங்கே வந்தாலே அந்த மொட்டை மேலே நின்றுட்டு ஃபோன்லேயே பேசிகிட்டு இருக்கிறது யார் இருந்தாலும் தெரில யார் இருந்தால் நமக்கு என்ன நான் அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் சரி அப்படின்ட்டு நீங்கள் பாட்டுன அவங்க ஃபோனை பார்த்துட்டு மறுபடியும் அவனை பார்க்குறீங்க ஸோ இப்படி தான் மாறி மாறி ஃபோனையும் அவனையும் பார்த்துட்ருக்கீங்க பட் ஆனால் அவன் பாட்டுனா அவனோட வேலையை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவங்கள சுத்தமாக கண்டுக்கவே இல்லை அங்கேருந்து உங்கள் வீட்டிலேருந்து அந்த அப்போசிட் அப்போசிட் நின்று மாடியில் நின்னால் கண்டிப்பாக தெரியும் அங்கே நிற்கிறாங்க அங்கே பர்சன் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்கன்ட்டு அவன் வேணுன்னே நீங்கள் இருக்கிறது கூட கண்டுக்காம அப்படியே அவன் பாட்டு நான் வேலையை பார்த்துட்ருக்கான் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து உங்கள் அம்மா மேலே வராங்க பயன் இந்தா உனக்கு இது பிடிக்கும்ல சீஸ் ப்ரெட் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து சீக்கிரமாக கீழே வந்துடும் மேலே நின்றுட்டுருக்காது ரொம்ப பனி பெய்யும் ஆ சரிங்கம்மா அப்படின்ட்டு நீங்கள் பண்ண ஃபோனை பார்த்துட்டு அப்படியே ஓகேன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அந்த ப்ரெட்டை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப சடனாக ஓய் வயன் தேங் என்ன என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க இப்போதான் உனக்கு பார்க்கணும்னு தோணுச்சா சும்மா அப்படி பாட்டு கேட்டுட்டு ஓ என்ன இது ஆ என்னது உன் கையில் என் கையிலையா இது ப்ரெட் எனக்கு இது பிடிக்கும் அம்மா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க இப்போ தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் எனக்கெல்லாம் இல்லையா உனக்கா வேணுமா வந்து வாங்கிக்குவீங்க ஆ ம் வேணாம் வேணாம் நான் ஆண்டி கிட்ட அப்பமா சொல்லி எனக்குன்னு செய்ய சொல்லி அப்புறம் நான் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறேன் அவங்ககிட்ட நீ இப்போ சாப்பிட்டுன்னா பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறோம் அங்கேருந்து நீங்களும் அப்படி சுற்றிட்டே பாயின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இப்படி ஒரு டூ டேஸ் கிட்ட பாஸ் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இன்றைக்கி அப்படி வழக்கம் போல் தான் நீங்கள் பாட்டுனு கோயில் கிளம்பி போகிறீங்க ஹவுஸ் சாரியில் ஸோ போயிட்டு கரெக்டாக உள்ளே போனோன்னே டே எங்கே பார்க்குறீங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கான் அவன் நீங்கள் அவனை பார்த்துட்டு கேட்குறீங்க என்ன தேங்க் இன்னைக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கீங்க ட்ரெஸ்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நான் எப்பவும் பார்க்குற மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு அதுவா இன்னைக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் அப்படின்ட்டு அவன் உங்களை பார்த்து பேசவே இல்லை நீங்கள் அவன் பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கீங்க அவன் பாட்டு கோயில் வாசல் நின்றுட்டேட்டி பார்த்துட்ருக்கான் தேங் ம் சொல்லுவேன் என்ன வெளியே பார்த்துட்ருக்கீங்க ஒரு நிமிஷம்
அப்படின்ட்டு வெளியே ஒரு பர்சன் நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்ககிட்ட அப்படியே அஸ்கே வாய்ஸில் பேசிகிட்ருக்காங்க இங்கே நின்றுட்டு உள்ளே இருந்துட்டு தேங்க நான் உங்ககிட்ட தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் யாருக்காச்சும் வெயிட் பண்ணுறீங்களா சாரி கூப்பிட்டிங்களா சொல்லுங்கள் என்னது இல்லை யாருக்காச்சும் வெயிட் பண்ணுறீங்களா ஆ ஆமாம் வயன் என் என்னோடய கசின் வராங்க ஊர்லேருந்து இன்றைக்கி தான் வந்திருக்காங்க கோயிலுக்கு வர சொன்னால் நான் காலைல சீக்கமாக கிளம்பி வந்துடுவேன் எப்போவுமே அவங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரேன்னாங்க அதான் பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அங்கேயே பார்க்குறான் ஓ அப்படியா சரி நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கீங்க ஏதோ ரெண்டு விஷயம் அப்படின்ட்டு என்னது ஆ அதுவா ஒன்று இன்றைக்கி என் கசின் வராங்க அந்த சந்தோஷம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி என் பர்த்டே ஓ ஆ என்ன என்ன சொன்னீங்க இன்றைக்கி என் பர்த்டே இன்றைக்கி உங்கள் பர்த்டேவா சொல்லவே இல்லை அதான் இப்போ சொல்லிட்டேன்னு கியூட்டே அப்படி இல்லை நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லவே இல்லை என்கிட்ட ஆ அதுவா அதை விடுங்க எனக்கு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இன்றைக்கி என் கசின் வராங்க தான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கேன் அண்ட் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போட்டுட்டு அப்படி இருக்கேன் எனக்கு அவளுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ண பிடிக்கும் அதனால் ஆ என்னது வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஏய் யூரி இங்கே இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவன் அப்படியே கையை எக்கி அப்படி கையை க கசிச்சு அப்படி சொல்கிறான் நான் இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை கொரியனில் சொல்கிறான் நீங்கள் அப்படியே அவனே பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணை பார்க்குறீங்க அந்த பொண்ணு செம்ம அழகாக இருக்கா ஸோ அங்கே நடந்து வந்துட்டுருக்கா அவ்வளோ அழகாக ரொம்ப கிராண்டாக ட்ரெடிஷ்னலாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து அப்படி சுற்றிட்டே வரா தேங் ஹவர் யூ ஐ ரியலி மிஸ் யூ ஹாப்பி ஹாப்பி ஹாப்பியஸ்ட் பர்டி டு யூ அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு வந்து ஓடி அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிறா அவளை ஸோ அவனும் அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறான் தேங்க்யூ ஸோ மச் நானும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் எப்படி இருக்க அப்படின்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்ருக்காங்க ஸோ கோயில் ஃபுல்லாக அந்த திற மூடி இருக்கனால பீப்புள்ஸ் எல்லாம் அப்படி அங்கங்கே பேசிவிட்டு அப்படி அமைதியாக நின்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த சைடு நீங்கள் கூட்டத்தில் எல்லாரோடைய கூட்டத்தில் நின்றுட்டுருக்கீங்க ஸோ பக்கத்தில் தேங்க இருக்கான் அவங்க பக்கத்தில் அண்ட் நீங்கள் அவனையும் அந்த யூரியும் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே கொரியன் தான் பேசிகிட்ருக்காங்க தேயங் தேயங் ஆ வயன் ஹாப்பி ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்ட்டு நீங்கள் கை கொடுக்குறீங்க அவனும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறான் தேங்க் யூ வயன் சாரி நீங்கள் பாட்டு பேசிட்டு நீங்கள் எனக்கு கவனிக்கவே இல்லை சாரி என்ன அவள் வரேன்னு சொல்லியிருந்தா அதனால் கொஞ்சம் அப்படின்ட்டு உங்ககிட்ட நான் ஓசை பேசிட்டு அப்படி திரும்பிக்கிறான் யூரி கிட்ட வயன் நீங்கள் இங்கேயே இருங்க நான் வந்துடுறேன் கோயில் சுற்றி கம்ச்சு வந்துடுறேன் நில்லு தெரு திறந்துருவாங்க ஆ நான் அப்புறமா அந்த சாமி பார்த்துக்கிறேன் பிகாஸ் இப்போது திறந்துட்டாங்கன்னா எல்லோரும் உள்ளே ஒன்றா போயிடுவாங்க கூட்டமாக இருக்கும் நான் அப்புறம் பொறுமையாக வந்து சுற்றி கோயிலெலாம் பார்த்துட்டு இவளை காமிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த சாமி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு நான் கையை பிடிச்சிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறான் ஸோ நீங்கள் அப்படியே அவனே சேடாக பார்த்து நின்றுட்டுருக்கீங்க ஸோ எப்படி டைம் ஸ்கிப் ஆகுது கோயிலில் சாமிலாம் கும்பிட்டுட்டு அப்படி கோயில் சுற்றி கரெக்டாக நீங்கள் வாசலில் கிட்ட வரும்போது அங்கே எப்போவுமே நீங்கள் தாத்தா கிட்ட பேசுவீங்கல்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்களா டைம் கொஞ்சம் நேரம் அவர் கூட ஸோ அங்கே தான் டேங்கோ அந்த பொண்ணு நின்றுட்டுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அவங்ககிட்ட போகிறீங்க பயன்மா வந்துட்டியா தாத்தா பிரசாதம் வாங்கிட்டீங்களா ஆ நான் வாங்கிட்டேன் தோ டேங்க எங்கிட்ட வாங்கி கொடுத்துட்டா சரி தாத்தா அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு நின்றுட்டுருக்கீங்க நீ ரொம்ப அழகாக நல்ல பொண்ணாக இருக்கம்மா நீ நல்லா இருப்ப ஆ தாத்தா அவளுக்கு தமிழ்லாம் புரியாது ஒன்லி கொரியன் தான் எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு டேங் சொல்கிறான் ஓ அப்படியாப்பா சரி சரி ரொம்ப அழகாக மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா ஃபாரின்லேருந்து வந்த பசங்க மாதிரி நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணுறீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லவங்களாக இருக்கீங்க பசங்களா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் நீல் டவுன் பண்ணிருப்பாங்க லைக் அவங்க ஹாஃப் சுற்றிங்க ஸோ அவர் அப்படியே அவங்க ரெண்டு பேர் தலையில் கை வச்சு அப்படி ப்ளஸ் பண்ணுறாரு ஸோ நீங்கள் அப்படியே அதையே பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போது டைம் வந்து கரெக்டாக செவன் கிட்ட இருக்கும் மார்னிங் டேங் வீட்டுக்கு போகலாமா ஆ ஆ வயன் சாரி ஆக்சுவலி நான் இன்றைக்கி வரமாட்டேன் நீங்கள் அப்படியே போயிடுங்க என் பைக் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் யூரியை கூட்டிகிட்டு போய் அப்படியே ஊர் சுற்றி காமிக்கலான்ட்டு இன்றைக்கி தான் வந்தால ஓ அப்படியா சரி ஓகே என்ஜாய் பண்ணுங்க பார்த்து போயிட்டு வா வயன் ஆ ஆ சரி ஓகே டேன் ஆ சொல்லு பையன் அந்த பொண்ணு யார் உங்கள் ரிலேட்டிவ் சொன்ன உங்கள் கசின் சொன்னேன்ல ரொம்ப க்ளோஸ் போகல அப்படின்னு சொல
அப்படியா எஸ் அவன் என்னோடய மாமா பொண்ணு தான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சீக்கிரத்தை லவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ திஸ் இயர் பர்த்டேவை கன்ஃபார்மாக எங்கள் கூட செலிப்ரேட் பண்ணி அவனு சொல்லிட்டு இருந்தா அதான் ஊர்லேருந்து காலேஜில் லீவ் எடுத்து கூட கிளம்பி வந்துட்டா இங்கே கொஞ்சம் இருந்துட்டு தான் போவான் அப்படின்ட்டு அவன் சொல்கிறான் அவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப ஷாக்காக அவனை பார்த்துட்ருக்கீங்க சரி வயன் பார்த்து போயிட்டு வாங்க பிரசாதம் வாங்கிட்டீங்களே வாங்கிட்டேன் சரி ஓகே பாய் அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அவன் பண்ண சொல்லிட்டு அங்கே வந்து போயிடுறான் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அப்படியே அவனே பார்த்துட்ருக்கீங்க அவன் போகிறது ஸோ அவன் யூரியை கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே கூட்டிகிட்டு அந்த கோயில் விட்டு வெளியே போகிறான் ஸோ அப்படி சொன்னோடனே அவ்வளோதான் உங்களுக்கு என்னமோ தெரில ஒரு மாதிரியாக இருக்குது உங்கள் ஹார்ட்டு அப்படி ரொம்ப ஏதோ ஹெவியாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே யோசிச்சுட்டு அங்கே நின்றுட்டுருக்கீங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அங்கே லைட்டாக மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது ஸோ நீங்கள் அப்படியே பொறுமையாக அங்கேருந்து நடந்து அப்படி போகிறீங்க ஸோ இப்படி டைம் ஸ்கிப் ஆகுது அன்னைக்கு ஈவினிங் டைம் நீங்கள் வழக்கம் போல் அப்படி மாடியில் நின்றுட்டுருக்கீங்க நான் நான் எவ்வளோ பெரிய மூட்டெல்லாம் இருந்திருக்கேன் யூஸு மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுன்னு நினச்சா இப்போ எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது ஆக்சுவலி அவனை பார்த்தேன் பேசுனேன் அவனுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னையும் மாற்றிட்டா நான் எனக்கே எனக்கே எதுக்குன்னு தெரியல அப்புறம் தெரியுன்ட்டு ஒரு பொண்ணை கூட்டு வந்து நாங்கள் லவ் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னன்னு ஒன்றும் புரியலையே ஒரு வேலை நான் அவனை லவ் பண்ணுறேன்னா இல்லை எனக்கே தெரியாமல் ஏதாச்சும் அவன் மேலே ஏதாச்சும் ஃபீலிங்ஸ் அப்படின்ட்டு என்னென்னமோ யோசிச்சுட்டு அப்படியே சேடாக உட்காந்துருக்கீங்க அந்த வாலில் சாஞ்சுட்டு அப்படி உட்காந்துட்டு அப்போ சடன் நான் யாரோ சிரிக்கிற சத்தம் கேட்குது அது வேறு யாரும் இல்லை தேங்கும் அப்புறம் அந்த பொண்ணும் தான் அந்த யூரி அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்களோட மட்டமாக நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சிரித்து பேசிவிட்டு அப்படியே ஓடிட்டு விளையாடிட்டுருக்காங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் அதை பார்த்தோன்னே இன்னும் கஷ்டப்படுறீங்க இல்லை இல்லை நான் ஏன் நான் ஏன் ஒரு மாதிரியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்கு எனக்கே இப்படி தோணுது ஒருவேளை நான் உண்மையிலே அவனை லவ் பண்ணுறேன்னா அப்போ நான் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு இந்த மாதிரி நான் என்னையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவன் தான் காரணமாக அவனுக்காக நான் மாற்றிக்கணும்னு நினச்சது அவன் மேலே அந்த பாசம் ஆசை ஆசைனா இல்லையா என்ன அப்படிப்பட்ட பொண்ணே கிடையாது அவ்வளோ ஈஸியாக நான் டக்குன்னு என்னை மாற்றிக்க மாட்டான்னா அவனுக்காக நான் ஏன் பண்ணேன் இப்போது வேற பொண்ணு கூட அவன் இருக்கும்போது திடீர்னு லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லணும் எனக்கே இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை இல்லை பயன் இல்லை நம்ம தான் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருந்துக்கும் நம்ம நம்மளாகவே இருந்திருக்கணும் எதுக்கு எதுக்கு நான் அவனுக்காக என்ன மாற்றிக்கிட்டேன் இல்லை தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே பேசிட்டு அவங்களே பார்த்துட்டு அங்கே வந்து அப்படி பொறுமையாக கீழே இறங்கி உங்களோட வீட்டுக்குள்ளே வந்து உங்கள் ரூம்குள்ளே போயிட்டு கவு சாத்திக்கிறீங்க இல்லை நான் என்னென்னமோ யோசிச்சேன்ல என்னென்னமோ பண்ணிட்டேன்ல என்ன கண்ணிலும் தண்ணிலாம் வருது இல்லை நான் அழுவில் அழுவில் என் கண்ணிலும் தண்ணி வருது ஃபஸ்ட் டைம் ராகுல் மேலே ஒரு க்ரஷ் இருந்துச்சு அவன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவன் என்கிட்ட பேசும்போது சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனால் திரும்பி என் ஃப்ரெண்டை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டான் செகண்ட் டைமாக இவனை பார்த்த உடனே என்னமோ தெரில அவங்கிட்ட பேசினது பழகினது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவனுக்கு பிடிச்சதாக பண்ணேன் அவனுக்காக என்னை மாற்றிக்கிட்டான்னா இப்போ திரும்பி இந்த மாதிரி அவனும் வேறு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை நான் அழுவில் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரியாக அப்படி கன்ஃபியூஸ்டாக அப்படி உட்காந்துட்டு பெட்லேயே அப்படி படத்தை தூங்கிடுறீங்க ஸோ இப்படியே ஒன் வீக் கிட்டே பாஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அன்னையோட கடைசியாக போனது சரி அதுக்கப்புறம் கோவிலுக்கு நீங்கள் போகவே இல்லை வயன் இன்றைக்காச்சும் வாயன் அம்மா நீங்கள் கிளம்பி போங்கன்னு சொல்லிட்டேன் எது கிட்டே இருக்கீங்க என்ன ஆச்சு உனக்கு நல்லா தானே இருந்த ஆ திரீன்ட்டு இப்போது ஒரு வாரத்துக்கிட்ட கோயிலுக்கே வரவே இல்லை எல்லாருமே கேட்குறாங்க தெரியுமா கோயில் இருக்கவங்க எல்லோரும் ஈவன் டேங் கூட கேட்டுட்ருக்கான் நான் வரல எனக்கு பிடிக்கல ஏன் பிடிக்கல உனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா தானே இருந்த ஆ இப்போ என்ன மறுபடியும் 
பழைய மாதிரி ஆயிட்டு இருக்க வயண்டியானா நான் இப்படி இருந்துட்டு போறேன் உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு போங்க என்ன விடுங்க மா நான் தூங்கணும் விடுங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் பாட்டு அவங்க பெட்டில் அப்படியே படுத்துட்டே பேசிட்டு இருந்துருக்கீங்க எங்கள் அம்மாவை பார்த்துருக்க மாட்டிங்க ஸோ அவங்க அம்மாவும் அப்படியே சேடாகிட்டு அங்கே வந்து போயிடுறாங்க ஸோ இந்த ஒன் வீக்காக நீங்கள் கோயிலுக்கு போயிருந்துருக்க மாட்டிங்க எனக்கு கரெக்டாக நீங்கள் காலையில் எட்டு மணிக்கு கிளம்பும் மணி காலேஜ் கிளம்பும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கோயிலேருந்து நேராக வீட்டுக்கு போகிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போயிட்டு ஒன்றா வரது அப்படின்ட்டு அண்ட் நீங்கள் மாடியில் இன்ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பீங்க மாடியில் போய் பார்க்கும்போதும் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க வீட்டு மாடியில் அப்படி ஜாலியாக பேசிட்டு விளையாடிட்டு இருந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப கடுப்பாக இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால நீங்கள் கோயிலுக்கு போயிருந்துருக்க மாட்டீங்க அண்ட் அப்படியே விட்டுருப்பீங்க நீங்கள் எப்படி பழைய மாதிரி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி இருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ எப்படி டேஸ்ட் போயிருக்கும் கரெக்டாக அந்த மந்த் எண்டே வரப்போகுது ஸோ இன்றைக்கி தான் கரெக்டாக நீங்கள் காலையில் காலேஜ் கிளம்பி போயிட்டுருக்கீங்க அப்போது அந்த கோயிலில் நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி தான் எப்பயுமே போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ போகும்போது அந்த தாத்தா எப்பயுமே வெளியே உட்காந்துருப்பார் ஸோ அவர் அப்படியே உங்களை பார்த்துட்டு கூப்பிட்றாரு வயன்மா வயன் ஆ தாத்தா நீங்கள் வாயன் தாத்தா எப்படி இருக்கீங்க என்ன வயன் ஆளே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சரி விட ஏமா கோயிலுக்கே வரல நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் ஏமா வரல என்னம்மா ஏதாச்சும் உடம்பு சரியில்லையா ஆமாம் தாத்தா ஒரு வாரமாக உடம்பு சரியில்லைனால தான் வரல சரி நாளைக்கு வருவேல்ல ஆ அது இல்லை ஆ என்னது அது இல்லை தாத்தா நாளைக்கு தாம்மா கடைசி நாள் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் தான் வெயிட் பண்ணோம் ஸோ நாளைக்கு முடியலனாலும் கொஞ்சம் வந்துட்டு போனேன் நாளைக்கு நல்லா விசேஷமாக கொண்டாடுவாங்க ஆ நாளைக்கு பெரிய பெரிய பூஜைலாம் இருக்கும் ஏன்னா நாளைக்கு தான் முடியுதுல்ல ஆனால் தாத்தா எனக்கு புரியுது உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னேன் ஸோ காலைல அந்த பூஜை மழைக்கும் இருந்துட்டு போயிடு அதுக்கப்புறம் சரிங்க தாத்தா அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நர்வஸாக பார்த்துட்டு ஸோ அன்றைக்கி அப்படியே காலேஜ் போயிட்டு அன்றைக்கி அன்றைக்கி அப்படியே போயிடுது ஸோ அடுத்த நாள் நீங்கள் தாத்தா சொன்னார்ன்றதுக்காக சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி ஹாஃப் சாரியெல்லாம் கட்டிட்டு பொறுமையாக கோயிலுக்கு வரீங்க ஸோ இன்றைக்கி கரெக்டாக பர்பிள் கலரில் ஹாஃப் சாரி கட்டி இருந்திருப்பீங்க ஃபுல்லாகவே பர்பிள் அது ட்ரெஸ்ஸும் அழகாக இருக்குது நீங்கள் அப்படியே அழகாக ரெடி ஆகிட்டு அப்படி கோயிலுக்கு வந்து சாமி கும்பிட்றீங்க ஸோ உங்கள் ஆப்போசிட் வழக்கம் போல் எப்பவுமே இருக்க மாதிரி டே எங்கே நின்றுட்டுருக்கான் உங்களே தான் பார்த்துட்ருக்கா அவங்ககிட்ட ஏதோ பேச வரான் பட் ஆனால் நீங்கள் அவனை சுத்தமாக பார்க்கவே இல்லை அப்படியே சாமி பார்த்துட்டு ஸோ கோயில் சுற்றி வரலான்ட்டு வெளியே வரீங்க ஸோ வெளியே சுற்றி வரும்போது அங்கே கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்திருக்கும் அதை நீங்கள் கவனிக்காமல் அங்கே காலை வச்சு கரெக்டாக வழக்க விட போகிறீங்க பச்சடனா அவங்கள யாரும் பிடிச்சிட்றாங்க ஸோ அது வேறு யாருமே இல்லை டேங்க் தான் அவங்களோட இடப்பை கிட்டே அவன் கை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸில் இருக்கீங்க ஸோ அவன் அப்படியே உங்களே பார்த்துட்ருக்கான் நான் அவங்ககிட்ட அப்பவே சொன்னலை இந்த சைடு வரும்போது பார்த்து நடந்துவான் ஆ பார்த்து நடந்து வர தெரியாதா ஓயன் அப்படின்ட்டு அவன் அப்படியே கேட்குறான் நீங்கள் அப்படியே எங்கே விழுந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே டைட்டாக அவன் ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சிட்டு அவங்க கண்ணை அப்படி டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி இருந்திருக்கீங்க அவன் கேட்ட உடனே அப்படியே லைட்டாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் செம்ம க்ளோஸில் இருக்கீங்க உங்கள் ஃபேஸ் ரொம்ப க்ளோஸில் இருக்குது அது பார்த்து வான் சொன்னேன் கீழே வேண்டும் இந்த அடிப்பட்டிருக்காது ஆ அப்படின்ட்டு அப்படியே உங்கள் இடுப்பு பிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அப்படி அந்த க்ரிப் அப்படி ரொம்ப டைட் ஆகுது டேங் தேங்க்ஸ் சாரி அப்படின்ட்டு ரொம்ப நர்வஸ் ஆகிட்டு அவனை அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக புஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போகிறீங்க என்ன ஓ அவனை பார்க்கவே கூட நினச்சேன் எப்போவுமே அதே மாதிரி தான் இருக்கேன் அவங்ககிட்ட பேசினாலே நர்வஸ் ஆகிட்டாச்சும் பேசிடுவேன் ஆனால் என்ன இன்றைக்கி அவன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பேசினான் எப்பவுமே என்கிட்ட அந்த மாதிரி பேசவே மாட்டான் இன்னைக்கு என்ன ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பேசினா என்கிட்ட ஒரு மாதிரியாக ஐயோ வரேன் என்னைக்கு பிடிச்சாலும் எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்கள் இடுப்பில் கை வச்சுட்டு அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போகிறீங்க ஸோ அவன் அப்படியே உங்களே தான் பார்த்துட்ருக்கான் நீங்கள் போகிறதையே ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு சாமியெலாம் கும்பிட்டுட்டு அந்த தாத்தாவை பார்த்தும் பேசிட்டு அப்படியே வெளியே வரீங்க ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்காக வெளியே வரும்போது லைட்டாக தூறுது ஸோ மேலே அப்படி பார்க்குறீங்க வானமே ரொம்ப அப்படியே லைட்டாக இருட்டிட்டு அப்படியே அழகாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் அப்படி நடக்க ஸ்டார்ட் பண்
அந்த குட்டியாக இருக்க சந்தில் அப்படியே தள்ளி அந்த வாலில் அப்படியே பின் பண்ணி உங்கள் கிட்டே ரொம்ப க்ளோஸாக வரான் ஓய் எங்கே போயிருந்த அவள் நாள் ஆ வீட்டில் தான் இருந்தியா இல்லை மாயமாக மறைஞ்சி போயிட்டியா பார்க்கவே முடியல ம் எத்துக்கடி கோயிலுக்கு வரல அப்படின்ட்டு இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து அவங்கக்கிட்ட கேட்குறான் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அவன் வேறு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறதும் உங்களுக்கு ஷாக்கிங்காகவும் இருக்குது பிகாஸ் அவன் இப்படி உங்ககிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி டோனில் பேசுகிறதும் இவ்வளோ நாள் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பேசிக்க மாட்டான் பட் ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பேசியிருப்பான் அது மட்டும் இல்லாமல் டீ போட்டு சொல்லியிருக்கான் அது தான் நீங்கள் ரொம்ப அப்படி ஆச்சரியமாக பார்க்குறீங்க அது தெரியுங்க என்ன சென்ட் யூஸ் பண்ணுற செம்மையாக இருக்குது தெரியுமா அப்படியே ஆளை தூக்குது அப்படின்ட்டு அவன் இன்னும் ரொம்ப கிட்ட வரான் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மாதிரியாக ஆயிடுது ஸோ நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அப்படி ரெண்டு கை எடுத்து அவன் செஸ்டில் வச்சு லைட்டாக கொஞ்சம் புஷ் பண்ண பார்க்குறீங்க பட் ஆனால் அவன் ஸ்டப்பராக நிற்கிறான் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க எதுக்கு வரலன்னு கேட்டேன் ஒரு வாரம் ஆச்சு ஏன் வரல மிஸ் பண்ண உண்ண அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அவன் கை எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க இடுப்பு கிட்டே வைக்கிறான் ஸோ நீங்கள் நல்லாவே உங்கள் ஹிப்ஸு தெரியாத மாதிரி தான் அந்த தாவணி போட்டிருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி ஹாஃப் சாரி கட்டியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அப்படியே அவன் ஹிப்ஸில் கை வச்சோன்னே அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மாதிரியாக எடுத்து அப்படியே உங்களுக்கு லைட்டாக மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கிறது கை எடுங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் கை எடுத்துகிட்டு அவன் மேலே கையை வச்சு எடுக்க பார்க்குறீங்க பட் ஆனால் அவன் இன்னும் கிருப்பாக பிடிக்கிறான் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எதுக்கு கோயிலுக்கு வரல ஆ மிஸ் பண்ணன்னு சொன்னல எதுக்கு வரல எதுக்கடி வரல ஐயோ என்ன இப்படி மூச்சு வாங்குது ஆ இப்படிலாம் என் முன்னாடி மூச்சு வாங்கிட்டு நிற்காத என்ன எனக்கு ஒரு மாதிரியா எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்துவோம் ஏன் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அவங்களோட செஸ் கிட்டே பார்க்குறான் ஸோ நீங்கள் அவன் கை வச்சோன்னே இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்பவே வேகமாக மூச்சு வாங்குது ஸோ இன்னொரு கை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த தாவணி அப்படி லைட்டாக விளக்குறான் ஸோ விளக்குனோடனே அவங்க செஸ்ட் அப்படி லைட்டாக ரிவீல் ஆகுது என்ன பண்ணுறீங்க விடுங்க இரு வயன் இப்போ தான் அட்மைர் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு இரு இன்னும் இன்னும் அனுபவிக்க வேணாமா ஆ கிட்ட வராதீங்க அப்படின்ட்டு அவன் இன்னும் கிட்ட வந்து அவங்க ப்ராடி எடுத்து அப்படியே அவங்க கிட்ட ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க கழுத்துக்கிட்ட வந்து அப்படியே ஸ்மெல் பண்ணுறான் சத்தியமாக நல்ல முடியல ஐன் யூ ஆர் லிட்ரலி டூயிங் சம்திங் டு மீ யூ நோ வாட் கான் கண்ட்ரோல் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அவங்க நெக் கிட்ட தான் அவன் ஃபேஸ் வச்சுருப்பான் அப்படியே லைட்டாக கடிக்கிறான் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் விடுங்க இரு வர இரு இரு அப்படி கொஞ்சம் இரு விடுங்க இதை பண்ணிட்டுருக்கீங்க இரு 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 ஆடாத அவன் பாடினவங்க நிக்கல கிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைட்டாக கடிச்சிட்ருக்கான் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதே தெரில அவங்களுக்கு அப்படியே வித்தியாசமாக ஃபீலிங்காக இருக்குது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு பையன் அவங்க கூட இப்படி க்ளோஸாக இருக்கிறது இப்படிலாம் பண்ணுறது அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் அப்படியே எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அப்படியே அதை ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு தள்ளியோட மனசு வரல அண்ட் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதே தெரில அப்படின்னு நின்றுட்ருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அவன் கிஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே மறுபடியும் அவங்க ஃபீஸை பார்க்குறான் ஸோ பார்த்துட்டு அப்படியே அவன் கை எடுத்துகிட்டு வந்து அவன் ஆல்ரெடி தாவணி வளர்க்கியிருப்பான் இல்லையா ஸோ அப்படியே அவங்க லெஃப்ட் செஸ்ட்டில் கை வச்சு அப்படியே அதை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படி தடவறான் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு இன்னும் மூச்சு வாங்குது ஸோ நீங்கள் அப்படியே டைட்டாக கண்ண முடிந்துருப்பீங்க 
அவன் அப்படியே உங்கள் ஒரு கையை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வாலிலே அப்படி பின் பண்ணி மேலே அப்படி கையை வச்சு அப்படியே கையை கோத்துக்கிறான் ஸோ இன்னொரு கையை வச்சு அப்படியே அந்த செஸ்ட்டில் ப்ரெஸ் பண்ணி தடவிட்டே இருக்கான் ஏன் இப்படி பதறுற பையன் இந்த பையனும் கூட இப்படி க்ளோஸாக இருந்தது இல்லையா நானும் தான் இருந்தது இல்லை எந்த பொண்ணுக்கிட்டையும் பட் யூ நோ வாட் இதோ நீ டிஃப்ரெண்டாக பண்ணிட்டுருக்க என்ன அத்தியமாக உள்ள பையன் அப்படியே இங்கேயே உன்னை வச்சு ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுது ப்ளீஸ் என்ன விடுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க இது பர்பிள் கலர் ஆஃப் சரியில் செம்மையாக இருக்கடி சத்தியமாக சொல்கிறேன் என்னால் முடியல சத்தியமாக நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடில ரொம்ப அழகாக இருக்க எனக்காக தானே கட்டிகிட்டு வந்தேன் சொல் சொல்லுவேன் எனக்காக தானே கட்டிகிட்டு வந்தேன் ஆ இல்லை இல்லை பொய் சொல்லாத எனக்காக தானே கட்டிட்டு வந்தேன் ப்ளீஸ் கடிக்காதீங்க நல்லா இருக்கா ஆ சுகமாக இருக்கா வயன் சரி இன்னும் இன்னும் கொடுக்குற கவலைப்படாத ப்ளீஸ் அப்படின்ட்டு அவன் இன்னும் ப்ரெஸ் பண்ணுறான் அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் அப்படி ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இருக்கு அப்படியே கிஸ் பண்ணிட்டு அவங்க செஸ்ட்டில் வந்து கிஸ் பண்ணுறான் கிஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே கீழே அவங்க வயத்தில் வந்து கிஸ் பண்ணுறான் அந்த தாவணி ஃபுல்லாக விளக்கிட்டு இந்த இந்த ஹெச்சின் இது உன்னோடய ஹிப்பில் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது தெரியுமா இது அப்படியே கடிக்கணும் போலவே இருக்குடி சொல்லு எனக்காக தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வர இத இந்த செயின் பண்ணவே இல்லை எதுவுமே அப்படின்ட்டு அவன் சொல்கிறான் ஸோ கரெக்டாக அவன் ஃபேஸ் வந்து அவங்க ஹிப் கிட்ட தான் இருக்கு அந்த ஹிப் செயினே பார்த்துட்டு அவன் கையை வச்சு அப்படியே அதை நோண்டிட்டே இருக்கான் இதோட சேர்த்து கிஸ் பண்ணட்டா நான் நல்லாயிருக்கும் எழுந்தவங்க <laughs> என்னமோ பண்ணுறே அடி என்ன சத்தியமாக என்னால் முடியல இன்னும் நீ வேறு இப்படி மோன் பண்ணிகிட்டே இருக்க ஏதாச்சும் வச்சு செய்யலாமான்னு தோணுதுடி உன்னை செய்கிறது தப்பே இல்லைன்னு தோணுதுடி பேபி அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அவன் கையை எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களோட லிப்ஸில் அப்படி தடவிட்டு அப்படி உங்களே பார்த்துட்டு இருக்கான் அவங்க லிப்ஸே கேனாய் கெஸ் இங்கே கரெக்டாக அப்படின்ட்டு அவன் லிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படி உங்கள் கிட்டே வரான் அன்றைக்கி அந்த ரெட் கலர் சரியில் செம்ம அழகாக இருந்த ஓயன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவன் சரியாக கட்டிகிட்டு வந்தியே அதுலேயும் ரொம்ப அழகாக முக்கியமாக இன்றைக்கி இந்த கலரில் அப்படி இந்த சாரியில் ரொம்ப அழகா செக்ஸியாகவும் இருக்க தெரியுமா ப்ளீஸ் 
போக விடுங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் ரொம்ப டைட்டாக கண்ணை மூடிட்டு அப்படி ரொம்ப மூச்சு வாங்கிட்டு சொல்கிறீங்க ஸோ டே எங்கள் அப்படியே உங்கள் லிப்ஸே பார்த்துட்ருக்கா ஸோ அப்படி கிஸ் பண்ணலான்ட்டு ரொம்ப க்ளோஸில் வரும்போது சடனாக அந்த கோயில் பெல் சத்தம் கேட்குது அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே நீங்கள் அப்படியே கண்ணை ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வைட் பண்ணிவிட்டு அவனுடைய லைட்டாக புஷ் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிடுறீங்க ஸோ டே எங்கள் அப்படியே அந்த செவத்தில் அப்படி இடிச்சுக்கிறா இடிச்சிட்டு அப்படி சிரிச்சுட்டு உங்களே பார்த்துட்ருக்கான் நீங்கள் ஓடி போகிறதே நீங்கள் அவ்வளோதான் அங்கே வந்து செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி கரெக்டாக அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக அவங்க ரூமுக்கு வந்துட்டு கதவு அப்படி லாக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த டோர்லேயே சாஞ்சிட்டு அப்படியே உட்காடுறீங்க அங்கேயே ஐயோ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்கே அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் என்ன என்ன நடக்குது இங்கே என் பக்கத்தில் எந்த பயனும் நான் அலோவ் பண்ணதே கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு அவனை அவனை அப்படி விட்ட அவன் டச் பண்ணும் போது அவன் கிஸ் பண்ணும் போது எப்படி நான் அமைதியாக இருந்தேன் அதை வேறு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணட்டே என்ன எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ண என்ன எதுக்கு அந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குது இன்னும் அதை விட்டு வெளியே வரல நீங்கள் அப்படி உங்களே அப்படி ஹக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்கீங்க அங்கேயே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஸோ இப்போ அப்படியே நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது ஈவினிங் டைம் நீங்கள் உங்கள் பெட்ரூமில் இருக்கீங்க அவங்களோட பெட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்கள் துணியெல்லாம் மடித்து வச்சுட்டு உங்கள் கபோர்டில் அப்படியே நேற்று நடந்த விஷயத்த யோசிச்சுட்டு இப்படி டீப்பாக திங்க் பண்ணிவிட்டு எங்கேயோ பார்த்து நின்றுட்டுருக்கீங்க ஆன்டி ஆ டேங் வாப்பா வயன் இருக்கால ஆ இருக்காப்பா என்னாச்சு பேசணுமா ஆமாம் ஆண்டி பேசணும் சரி போ அவ அவள் ரூமில் தான் இருக்கா போ சரிங்க ஆண்டி ஆண்டி சொல்லுப்பா எங்கேயாச்சும் வெளியே போகிறீங்களா ஆமாப்பா கடைக்கு போய் பொருள் வாங்கணும் அவகிட்ட போசானா போயிட்டு தான் வரவில்லை பாப்பா அதான் நானே போயிட்டு வந்துடலான்ட்டு ஓ சரிங்க ஆண்டி ரொம்ப லேட் ஆகும் போல நல்லா பெரிய பெரிய கவராக எடுத்துருக்கீங்க ஆமாம்ப்பா கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடும் கண்டிப்பாக அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்கா அவங்கள பார்த்து பேசிட்டு வரணும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடும் ஓ அப்படியா சரிங்க ஆண்டி பார்த்து போயிட்டு வாங்க பொறுமையாக வாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆ சரிப்பா அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மா பாட்டுன்னு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க ஸோ தேங்க அப்படியே பொறுமையாக நடந்து வரான் அவங்க ரூமுக்கு தான் அப்படியே ஸ்மெக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கதவு மூடியிருக்கு லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எட்டி பார்க்குறான் நீங்கள் அப்படியே டீப்பாக திங்க் பண்ணிவிட்டு எங்கேயோ பார்த்து நின்றுட்டுருக்கீங்க ஸோ டேங் அப்படியே உள்ளே வந்து அப்படியே உங்களை பேக்கப் பண்ணுறான் நான் தான் நான் தான் நான் தான் பயப்படாத பேபி நான் தான் நான் தான் பயப்படாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப டைட்டாக ஹக் பண்ணிட்டு என்ன விட அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறீங்க பட் ஆனால் அவன் அப்படியே பின்னாடிலேருந்து உங்கள் கணத்தில் கிஸ் பண்ணிட்டுருக்கான் என்ன பண்ணிட்டுருக்க நீ என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட என்ன பண்ணுவானோ அதை தான் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நீ ஓவராக சொல்லிட்டு இருக்க என்ன இங்கே பேர் கிட்ட வராது கிட்ட வராது அப்படின்ட்டு நீங்கள் பாட்டு பின்னாடி போயிட்டே இருக்கீங்க பட் ஆனால் அவன் ஸ்மெக் பண்ணிட்டு உங்கள் கிட்ட வந்து அப்படியே அந்த வாலில் பின் பண்ணுறான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்க மனசில் ஆ எதுவும் நினைக்கல வயன் உன்னே தான் நினச்சிட்டு இருக்கான் அப்போதுலேருந்து என்ன பேசிகிட்டு இருக்க நீ எனக்கு என்ன பண்ண என்னை கிஸ் பண்ணி என் டச் பண்ணி இப்போ இங்கே வந்து என் வீட்டில் தள்ளிப்போ இங்கே கூட பார்த்தாலே பயமாக இருக்கு ஓச்சோ பயம் ஊற்றி விட்டேன்னா ஆ பயன் பயன் இங்கே வா வீடு இருடி வா ரெடி பண்ண உடனே ஆ அப்படி ஓரத்து விழுற சே எங்கள் அப்பா சொன்னது கரெக்டு தான் இந்த பொண்ணுங்களே இப்படி தான்ப்பா அதுவும் முக்கியமாக இந்த தமிழ் பொண்ணுங்களே இப்படி தான் என்ன ஆ கொரியாவில் எத்தனை பொண்ணுங்க இப்போ நினச்சி சுற்றுவாங்க தெரியுமா நீ கூட பக்கத்தில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்க மாட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்குவாளுங்க ஆனால் நீ அனைய உனக்கு தேடி வந்தால் இண்டே விலகி விலகி போகிற ஆ என்னதான் பேசுற தெரிஞ்சதா பேசுறியா ஆ என்ன சொன்ன என்கிட்ட முக்காசன் ஆ ஒரு ரிலேட்டிவ் மாமன் போனோம் மறு போனோன்னு ஏதோ பேசிட்டு ஒரு பொண்ணை கூட்டு வந்தால் 
அவளை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ அவர் ரொம்ப சீக்கிரமாக லவ் பண்ணுற சொல்லிட்டு இப்போ என்ன என்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ என்ன பிளே பாயா நீ ஆ தா கேட்டாடா நீ எப்படி வேணாலும் யோசிச்சுக்கோவையன் எனக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லை இதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறமா பேசு அப்படின்ட்டு அவன் ஃபோன் எடுத்து காமிக்கிறான் ஸோ ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது அந்த யூரி அப்புறம் வேறு ஒரு பையன் கூட அப்படியே க்ளோஸாக நின்றுட்டு அப்படியே கிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்க அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காங்க அண்ட் அதை பார்த்தாலே சொல்லலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கப்பிள்ஸ்ன்ட்டு நீங்கள் அப்படியே அதை கன்ஃபியூஸ்டாக பார்த்து நின்றுட்ருக்கீங்க என்னது இது இவங்க இது அவங்க ரெண்டு பேரும் கமிட்டட் வாயன் அவள் என்னோடய மாமா பொண்ணு அத்தை பொண்ணு மர பொண்ணுலாம் கிடையாது ஷீ இஸ் லைக் மை சிஸ்டர் அண்ட் மொட்டமாடில் வந்து நான் யார் கூட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படி இப்படின்ட்டு வந்து என்னை நோட்டை விட்டுட்டே இருப்பியே அது யூரி கூட தான் அவள் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப க்ளோஸ் அவள் எனக்கு தங்கச்சி மாதிரி அன்றைக்கி சும்மா அவங்ககிட்ட போய்ட்டு விட்டேன் அங்கே ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுறோன்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அவளுக்கு தமிழ் தெரியாது அதனால் நான் பேசினது எதுவும் அவளுக்கு அன்றைக்கி புரிஞ்சிருக்காது அதனால தான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் நான் கொரியாவிலேருந்து இங்கே வந்தேன்ல ஆ ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி உனக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லட்டும் அவன் அப்படின்ட்டு அவங்கள டைட்டாக இன்னும் ஹக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அவங்ககிட்ட எழுத்துக்கிறான் நீங்கள் அப்படியே அவனை பார்க்குறீங்க நான் வந்து ஒரு பொண்ணை மீட் பண்ணேன் எப்படி மீட் பண்ணேன்னா ஃபோட்டோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த பொண்ணு இங்கே இல்லவே இல்லை எங்கேயோ வெளிநாடுக்கா வெளிநாடுக்குன்னே வச்சுக்கோ எங்கேயோ ஊருக்கு போயிட்டா சரியா அவங்க அம்மா தான் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ரொம்பவே அவளுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது யார் பேச்சும் கேட்க மாட்டா யாரை பார்த்தாலே இருந்து செஞ்சு விழுவா அப்படி இப்படின்ட்டு பிளா 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 நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சரியா அந்த பொண்ணை எனக்கு அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தோன்னே பிடிச்சி போச்சு வாயன் அப்படி எப்படி சொல்கிறது பார்த்தோன்னே ஃப்ளாட் ஆகிட்டேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஸோ ஃப்ளாட் ஆகிட்டேன்னா அந்த பொண்ணை பார்த்து பேசணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு ஆனால் அவங்க அம்மா வேற சொன்னாங்களா அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் ரகடா அப்படி ஓவராக அப்படி போய் மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவா அப்படி அப்படின் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பயம் ஆயிடுச்சா சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் பார்க்கலாம் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் கடவுளாக பார்த்து அவரே நல்ல சான்ஸை அமைச்சு கொடுத்து அந்த பொண்ணே என்னை வந்து பார்த்து மீட் பண்ணி பேசி எனக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பிடிக்காதது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிட்டு கடைசியாக என் கூட பேசாமலே போயிடுச்சு ரொம்ப மிஸ் பண்ண ஒரு வாரம் பேசவே இல்லை தெரியுமா மூஞ்சு கூட கொடுக்கல வயன் அப்படி போயிட்டான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஃபீல் பண்ணேன் அப்புறம் சடனாக திரினி அம்மடி வந்து நின்னாலா இதுதான் சான்ஸ்னு அப்படியே அவளை அணைச்சி பிடிச்சிக்கலான்னு தோ இப்படி உங்ககிட்ட கிட்ட வந்து இப்படி கிஸ் பண்ண மாதிரி வந்த பற்றியா அதே மாதிரி போனேன் தள்ளி விட்டு ஓடி போயிட்டா வயன் இப்போ மறுபடியும் அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அவள் முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறான் நீங்கள் அப்படியே அவனை ஷாக்காக பார்த்து நின்றுட்ருக்கீங்க என்ன பேபி என்ன என்ன சொன்ன மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லன்னு சொல்லணுமா இல்லை நீ நீ என்ன லவ் பண்ணுறியா ஏப்பா அதை தானடி இவ்வளோ நேரமாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் இங்கே பாரு பையன் உங்கள் அம்மா உன்னை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க அன்றைக்கி நான் அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்த உடனே என்னால் முடியல நான் சொல்லுவேன்ப்பா எனக்கு லவ் அட் ஃபஸ்ட் தான் உன்னை பார்த்தோன்னு எனக்கு பிடிச்சி போச்சு உன் கேரக்டர் தெரிஞ்சோன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பொண்ணுங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கணும் கெத்தா மாசா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உன்னை பார்த்தோன்னே ப்ரப்போஸ் பண்ணி சொல்லி நான் தான் யோசித்தேன் பட் ஆனால் அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி நம்ம ரெண்டு பேரும் கோயிலில் மீட் பண்ணி அப்புறம் நீ என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையுமே என்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்காக ஒவ்வொன்றும் மாற்றி எனக்காக பண்ண பற்றியா என் மனசை டச் பண்ணிட்டு வயன் ஆனால் நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா வயன் நீ யாருக்காகவும் ஒன்றும் மாற்றிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைடி நீ நீயாகவே இரு ம் அதான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம எதுக்கு மற்றவங்களுக்கு மாற்றிக்கணும் அது ஈவன் லவ்வர்ஸாக இருந்தாலும் சரி லவ்வருக்காக இருந்தாலும் சரி தேவையில்லை எனக்கு நீ எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ம் சரி நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன் உன்னை பார்த்த உடனே விழுந்துட்டேன் ஸோ காதலின் பயிரில் நான் எப்பயும் விழுந்துட்டேன் வயன் உனக்காக நீயும் விழுந்துட்டு எனக்கு தெரியும் ஆனால் உன் வாயில் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ சொல்லுவியா இல்லை 
அப்படின்ட்டு நீங்கள் அப்படி ப்ளஷ் ஆகிட்டு அப்படி தலையை குஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ டேங்க் அப்படி அவங்க கண்ணத்தை பிடிச்சி அப்படி அவன் பார்க்க வைக்கிறான் டேங் நான் நானும் அன்றைக்கி உன்னை பார்த்த ஃபஸ்ட் டேவே விழுந்துட்டேன் ஆ சொல்லிட்டாயா சொல்லிட்டாயா எப்பா அப்படின்ட்டு அவன் இன்னும் உங்களை டைட்டாக ஹக் பண்ணுறான் நீங்கள் அப்படியே உன்னை சிரிச்சுட்டே பார்க்குறீங்க சாரிடி நேற்று உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆனால் சரி சொல்லாமல் பண்ணால் உன்னோடய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு யோசிட்டேன் செவில் விடுறியா இல்லை கிஸ் பேக் பண்ணுறியான்னு யோசிட்டேன் பட் ஆனால் நீ ரெண்டுமே பண்ணல நான் ரெண்டுத்துக்குமே தயாராக தான் இருந்தேன் ஆனால் நேற்று நீ எவ்வளோ வீக்காக என் முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்த தெரியுமா அப்படியே யோ டேங் டேங் சொல்லிட்டு பயன் தேங்க என்ன பண்ணுற விடு சரி அங்கே நேற்று அங்கே விட்டதை இங்கே கண்டினியூ பண்ணலாமா ஆ விட்டுட்டே அம்மா வந்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் வேண்டாம் ப்ளீஸ் உங்கள் அம்மா வரமாட்டாங்கடி அப்படின்ட்டு அப்படியே உங்கள் செஸ் கேட்ட கை வைக்கிறான் ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது வேணாம் என்ன வயன் இவ்வளோ மாசாக கெத்தாக இருப்பேன் நீ இப்படி இருக்கே வயன் என்னமோ யோசிச்சேன்டி ஆ இவ்வளோ வீக்காக இருக்கேடி ஏன்டி ப்ளீஸ் டி இப்படிலாம் இருக்காத எனக்கு மரலாம் இருந்தால் பிடிக்காது டே நான் ஏன் அப்படி மரணம் நினைக்கே தெரில ஆனால் நான் உன்னாடி எப்போவுமே வீக் தான் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ டே ஐ லவ் யூ டூ டி ஐ லவ் யூ டூ அப்படின்ட்டு டேங் அப்படி உங்கள் கழுத்து கிட்டே கிஸ் பண்ணிட்டு அப்படி உங்கள் லெப்ஸ் கிட்டே வரா டேங்கா ஸோ டேங் அப்படி உங்களை ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் தூக்கி அப்படி அந்த பெட்டில் படுக்க வகைச்சிட்டு உங்கள் மேலே அப்படி ஹோவர் ஆகிறா ஸோ அவன் உங்கள் லிப்ஸே பார்த்துட்டுருக்கான் வயன் ஜஸ்ட் ஒன் கிஸ் ப்ளீஸ் கிஸ் மீ ஜஸ்ட் கிஸ் மீ ஹார்ட் வயன் அப்படின்ட்டு அப்படியே உங்கள் லிப்ஸ் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸில் இருக்கீங்க ஸோ அவள் லிப்ஸ் அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் டச் ஆகுது நீங்கள் அப்படி கண்ணை மூடிக்கிட்டே அவனோட கழுத்துக்கு பின்னாடி உங்கள் கையை வச்சு அப்படி இழுத்து அப்படியே கிஸ் பண்ணலான்ட்டு போகும்போது வயான் வயான் ஐயோ அம்மா என்னாடி உங்கள் அம்மா வரவே மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க லேட் ஆகும் நாங்கள் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எழுந்துக்கிறீங்க ஓகே நான் இந்த டூ ஷர்ட் எங்கே கன்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான்டா ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் அண்ட் போனஸ் பார்ட் ஸ்பெஷல் எபிசோட்லாம் தயவு செஞ்சு கேட்டுறாதீங்க நம்ம வேறு எஃபில் மீட் பண்ணலாம் இதோட பெஸ்ட்டாக நான் கொடுக்குறேன் ஓகே காய்ஸ் டேக் கேர் லவ் யூ ஆல் பாய்